Bienvenidos a Game Over News, en donde daré a conocer las últimas noticias más relevantes de la semana. Ya se puede reservar la estatua de Super Mario Bros. y Yoshi de Firths con un total de 4 figuras. Un usuario convierte su televisión de 65 pulgadas en una Nintendo Switch gigante. Ya se puede jugar PlayStation 4 con Remote Play. En iOS, Dolmen Editorial anuncia el libro de sueños de 8 bits. El nuevo rumor Xbox Game Pass llegará pronto a la PC y todo lo que necesitamos saber sobre la Xbox 2 o Xbox Scarlet. Antes de comenzar, ve a peinarte, que pareces un pordioseo, hostia. A los gatos no los peines, ellos se bañan solos. Y bien, comenzamos. No olvides suscribirte a este canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el siguiente video. First Corto Figuras nos presenta de forma oficial su estatua redesina de Mario y Yoshi. Se trata de una figura de 16.3 kilogramos con un tamaño de 53 por 50 por 44 centímetros. La edición definitiva cuenta con un huevo de Yoshi con su propia base magnética y permite opciones de personalización con tres flores, un banderín de meta de Mario, un banderín de meta de Bro. O sea, dicho huevo de Yoshi La edición exclusiva tiene un precio de $674,900 dólares Y puede reservarse ahora La edición exclusiva incluye la estatua del huevo de Yoshi con su base La edición exclusiva tiene un precio de $524,000 dólares Y puede reservarse ahora Finalmente la edición estándar incluye una estatua con su base Su precio es de $499 dólares ¿Te imaginarías tener la bandera que a continuación se muestra? Imagínate tenerla en tu casa pero de tamaño gigante, tamaño gigante de aproximadamente 2 metros. Entonces, es increíble este amigo. ¿Qué tal? ¿Te gusta o no te gusta? Es una edición de amigo de Super, de Super Nintendo. Mira lo que puedo hacer. Este es desarmable. Pero bueno, mira. Tenemos la bandera donde cuelga, donde gana Wins. ¿Te imaginarías tener ese... Está bastante increíble, ¿a poco no? Convierte su televisión de 64 pulgadas en una Nintendo Switch gigante. Un usuario llamado Subman 9 es un gran aficionado a los videojuegos y a Nintendo y tal y como ha querido realizar su propio homenaje a sus pasiones. Experto carpintero ha detallado el proceso de construcción de una estructura, un armazón de madera que recoge los dos Joy-Cons, un marco que protege y sujeta al televisor y su pantalla de 65 pulgadas. El usuario quiso construir versiones similares de Game Boy Color, incluso Nintendo 3DS. Pensó que Nintendo Switch era la más forma práctica y posible. La Nintendo Switch tiene el diseño perfecto porque el centro de las consolas es casi un televisión en miniatura. Además, da la casualidad de que es mi consola actual y en la que tengo varios de mis juegos favoritos como Super Mario Odyssey y Break of the Wild explicaba el trabajo es digno de un ebanista dedicado se encargó de mantener la escala perfecta ajustar las medidas y reforzar ciertas partes así como encontrar los colores exactos de los Joy-Cons cuando finalizó su setup Subman 9 decoró la habitación de juegos que él mismo llamaba Nirvana al mezclar Nerd y Nirvana ¿Alguna vez te has imaginado tener una Nintendo Switch de tamaño gigante? Imagínate tener una Nintendo Switch de 65 pulgadas un carpintero, un ebanista, lo acaba de diseñar. Inclusive los Joy-Cons los pintó exactamente de azul y de rojo. Es bastante increíble. Me gustaría tener un cuarto gamer, un verdadero cuarto gamer, forrado directamente utilizando el diseño de la Nintendo Switch. La verdad es increíble. Imagínate tener una Nintendo Switch de madera tamaño real. Inclusive funcional, porque la conectas directamente a la consola y puedes jugar Super Smash Bros. Ultimate, Mario Odyssey o Mario Kart 8 Deluxe. La verdad ese evanista lo quiero contratar porque quiero que me haga una, una igualita esa. Sería increíble, imagínate tenerla a la Nintendo Switch. Inclusive él pensaba hacer para Game Boy, pero el diseño no era muy chido. Él prefirió hacerla como la Nintendo Switch. La aplausos, aplausos, aplausos. Ya puedes jugar PlayStation 4 con tu Remote Play en iOS. Sony ha lanzado la actualización 6.50 del firmware de PlayStation 4. En esta ocasión sí trae algunas novedades relevantes, como la posibilidad de realizar Remote Play, juego remoto mediante el streaming en dispositivos iOS, móviles y tabletas, para hacer uso de esta función disponible en Android para Sony Xperia, que facilita jugar a PlayStation 4. Desde ciertas plataformas es necesario descargar la aplicación oficial. También se permiten hacer retransmisiones o retransmisiones con una resolución de 720p en Iconico Live. Este servicio está disponible en ciertas regiones, no así en Europa y y en Estados Unidos, donde es más popular YouTube y Twitch. Además, también limitado en algunos países se podrá cambiar el botón por defecto del sistema para aceptar círculo A y X, que es lo habitual en las consolas y juegos occidentales. 
Hay una nueva función de PlayStation que vas a poder conectar tu celular iPhone 7, iPhone 8 o iPhone 6. Vas a poder jugar PlayStation con tu iPhone. Entonces es una nueva función de PlayStation porque anteriormente nada más podías jugar con tu Play utilizando Android por medio de la aplicación de Play Store. Pero ahora con iOS podemos jugar directamente con tu consola. Nada más lo sincronizas muy rápidamente y podemos jugar PlayStation a distancia. Recuerda que tienes que tener buen internet para conectarlo. Aunque, aunque, aunque también puedes conectar el Xbox a tu iPhone, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, inclusive en el iPhone X. En el anterior video te explicaba cómo podemos sincronizar este mando, o mejor dicho, la consola, para poder jugar a distancia por medio del iPhone. Te lo voy a dejar en la descripción. Y también te voy a dejar en la descripción todos los enlaces de todos los videos bastante interesantes de la Xbox, de Playstation y de Nintendo Switch. Dolmen Editorial anuncia el libro de sueños de 8 bits, la historia de Famicom NES de 1983-2018, ya disponible en la web de la empresa para su reserva y que repasa la historia de la veterana consola de Nintendo. El libro se lanzará el 21 de marzo y quienes lo reserven en la web de la editorial se llevarán extras, cuatro pasabazos y un portapáginas exclusivo. Este libro ha sido escrito por José Joaquín. Joaquín Rodríguez. El libro propone una retrospectiva del área de 8 bits centrada en la consola de Nintendo como la máquina que mejoró definió aquella generación. Y es que el trabajo de Rodríguez propone que la base de la consola de Nintendo sigue siendo vigente hoy en día. Por un lado, sentó la base de algunas de las sagas más populares de Nintendo como Super Mario Bros. o Legend of Zelda, además de ser culto en las sagas que definieron géneros enteros como Mega Man, las plataformas de Clastevania, como Acción o Dragon Quest y Final Fantasy y con los juegos de rol. Por otro lado, la aparición de Nintendo Classic Mini ha revolucionado en los últimos años el mercado de los videojuegos, consiguiendo que los títulos de 8 bits vuelvan a elevarse a los puestos más vendidos. ¿Un nuevo libro te gusta leer? Pues qué mejor momento para leer, leer en inglés o en español. En este momento tengo un libro bastante interesante y como ves a continuación, página por página. Mira. Es un libro bastante increíble. Entonces va a salir un nuevo de 8 bits. Imagínate tener de 8 bits, pero en inglés. No pasa nada, es para coleccionar. Entonces, este es de Super Nintendo. Va a salir uno de 8 bits, inclusive. Mira, aquí se muestra. No se alcanza a apreciar los, los botones. Entonces, es para tu colección. Bastante increíble. Huela nuevo, ¿eh? Mi reto es leerlo 100% en inglés, porque esto viene en inglés. Es como un cartucho de NES. Increíble. Entonces ya sabes, puedes comprar esto. Catch. Rumor: Xbox One Game Pass llegará pronto a la PC. El medio Church, que en los últimos días ha revelado información sobre los planes de Microsoft, asegura que Xbox One Game Pass llegará pronto a PC. Bram Sams explica que Microsoft está terminando los detalles de sus servicios y productos que presentará en la E3 de 2019 y resume las últimas noticias. Sabemos que durante un tiempo Microsoft ha trabajado en Halo The Master Chief Collection para PC. Tras un desastroso lanzamiento en la consola, la compañía se asegura de que la imagen sea perfecta antes de sacarlo a la PC. Y lo que he oído es que se ha retrasado en varias ocasiones. Quieren lanzarlo, pero saben que el análisis de la plataforma sea detallada. Xbox Game Pass en PC. Esto, los planes de Microsoft nos llevan hoy. La versión de Game Pass para la PC está cerca de lanzarse. Sabiendo los planes de posicionamiento, esperaría verlo en Halo. The Master Chef Collection, como el cebo de la compañía, utilizará para animar a los usuarios como una nueva oferta. También esperaría ver otros juegos de Microsoft, como la licencia de Echo Man Perias, como se lance Xbox Game Pass en PC. El medio comenta que Play Anywhere era el primer paso de la iniciativa, pero Xbox Game Pass es el siguiente nivel del modelo con los juegos más visitados, con los juegos más jugados y mayor integrados en la Xbox One. Xbox Game Pass en PC. Bueno, anteriormente Xbox Game Pass va a salir para PlayStation 4, pero también va a salir para la Nintendo Switch. Y también, evidentemente, para PC. Entonces, vamos a esperar próximos lanzamientos para Xbox. Bastante interesante. Game Pass. Son videojuegos gratis. Tú nada más te suscribes por aproximadamente este, 300 pesos al mes. O, o por tres meses. Bueno, dependiendo de tu país. Dólares, este, monedas argentinas, monedas este, mexicanas. Entonces, vamos a ver los precios de, de ese... Este, de, ese, de esa renta de Xbox Game Pass en tu PC. Todo lo que sabemos de la Xbox Scarlet o Anaconda o Xbox 2, Xbox 2, 
Microsoft se prepara para la próxima generación, la Xbox Scarlett sería el principal competidor de la PlayStation 5 de Sony. Ambas compañías presentarán pronto sus planes para 2019, 2020 y sus siguientes años con una lista actualizada de juegos, gráficos y sus nuevas consolas. Algunos analistas han comentado que la nueva consola de Sony, la PlayStation 5, estaría lista para ver a luz en el 2020. Además, Michelle, famosa analista de videojuegos, ha confirmado que tanto la nueva Xbox como la PlayStation 5 están listas para 2020. ¿Cuánto costará la Xbox 2 o Xbox Scarlett? El precio ha sido variado con los años para Microsoft, pero sus consolas. La Xbox 360 se lanzó con un precio base de $300 y 400 dólares, mientras que la Xbox One elevó su precio de salida en el 2013 hasta 499 dólares, incluyendo la Kinect. Por su parte, en el 2017 la consola Xbox One X se lanzó al mismo precio, pero sin el dispositivo de captura de movimiento. Con esto, diversos rumores apuntan de igual manera que la PlayStation 5 costaría un aproximado de 460 dólares, por lo que la Xbox si quieres competir con ella, en el año de lanzamiento debería tener un precio aproximado de 400 y 500 dólares. ¿Cuáles serán los próximos juegos de la Xbox 2 o Xbox One Scarlet? Los rumores de la nueva Xbox Scarlet o Xbox 2 apuntan a que una parte importante de esta consola sería la posibilidad de correr juegos de los juegos anteriores de la Xbox. De ser esto verdad, los primeros juegos que se venderían junto al terminal de Microsoft serían títulos retrocompatibles. 6 juegos para Xbox 2 o Xbox One Scarlet Resident Evil 2 para el 25 de enero de 2019 Kingdom Hearts 3 para el 25 de enero de 2019 Cramdom 3 Febrero de 2019 Tomb Raider The Division 2 15 de febrero de 2019 June Force 15 de febrero de 2019 Metro Exodus 22 de febrero de 2019 Anthem 22 de febrero de 2019 Devil May Cry 5 7 de marzo de 2019 Sekiro Shadow D Twice 23 de marzo de 2019 World War Z, año 2019 Raid 2, año 2019 Gears 5, 2019 Características técnicas de la Xbox One 2 o Xbox One Scarlet Muchos comentan que se trataría de la Xbox Scarlet y usaría un GDR5, GDR6 con una nueva tecnología de DRRAM. Por otro lado, algunos rumores indican que los estudios de desarrollo podrían pedirle a Microsoft y a Sony que sus futuras creaciones vengan con un disco de SSD integrado para dejar atrás el disco duro, que muchas veces ralentiza los juegos y algunos procesos de consola. ¿Cómo será el mando de la Xbox 2 o Xbox Scarlet? Sea cual sea el nuevo control, lo cierto es que tendrá que ofrecer las mismas o más ventajas que el mando Elite de Xbox. Xbox One. Es probable que el DualShock 5 de Sony se anuncia con una pantalla táctil. ¿Xbox también implementará lo mismo para sus futuros controles? ¿Comprarías la consola? ¿Te parece interesante o prefieres la PlayStation 5? Coméntalo aquí en la caja de comentarios. Y bien amigos, también va a salir una nueva consola de Microsoft que se va a llamar Xbox Q o Xbox Scorpio o Xbox Scarlet o no sé cómo se va a llamar. Todavía no tiene un nombre de lanzamiento oficial. Pero bueno, vamos a esperar la próxima consola Vamos a ver cuánto cuesta Las características de hardware El nuevo mando va a estar bastante increíble Ustedes se la comprarían o prefieren O prefieren el nuevo Super Mejor dicho el Super Nintendo El Playstation 5 que también va a salir para 2020 ¿Cuál prefieres? ¿Xbox o Playstation? Yo la verdad prefiero las dos <risas> Teniendo dinero hasta me compro todas las consolas la verdad está la PC Gamer. La realidad virtual llega a Switch con Nintendo Labo. Nintendo presenta su apuesta por realidad virtual, como sugeriría los rumores en el nuevo kit de Nintendo Labo. Se trata de Nintendo Labo Toy-Con 4 BR Kit que llegará el 12 de abril en varias configuraciones. El pack completo tendría un precio de 79 dólares, pero también habrá la opción de set básico por 39 dólares y dos expansiones independientes por 19 dólares. En total, la versión completa ofrece creaciones Toys para crear que permiten usar la consola Nintendo Switch con visor para realidad virtual, con un sistema que recuerda a Google Cardboard. Las experiencias de juego van desde enfrentarse a una invasión alienígena hasta recorrer los océanos y ver la vida marina para fotografiar sus criaturas. Pack completo o packs más pequeños serán minijuegos que buscarán que los usuarios se vayan pasando al sistema para compartir la experiencia. El kit completo incluye los cartones y complementos para montar las gafas, el visor VR Toy-Con, el desintegrador Toy-Con, la cámara Toy-Con, el pájaro Toy-Con, el abanico Payton y el elefante Toy-Con. El sistema de creación Garage Mod ofrecerá una vez más herramientas de programación básicas para que los usuarios puedan crear sus propias experiencias. Realidad virtual con la Nintendo Switch. Es muy increíble cómo la Nintendo Switch ha revolucionado el mundo de los videojuegos. No nada más es portátil, de esta forma, 
sino también es por medio de realidad virtual, por medio de Nintendo Lab. Nada más es un inconveniente, un pequeño inconveniente, querido amigo, va a ser de cartón, te la vas a poner así, vas a ver en 3D realidad virtual. La verdad, no lo recomiendo mucho porque va a ser de cartón, entonces espera un momento para ver las, las, este, los análisis de los, de, los, este, de los usuarios que hayan comprado, entonces espérate para la realidad virtual. Pero es bastante interesante que Nintendo Labo haya lanzado ese accesorio para la Nintendo Switch, bastante increíble. Y bien amigos, ¿qué les pareció este noticiero gamer llamado Game Over News? Quiero saber sus comentarios en el nuevo formato de video del cual tenía muchas ganas de ofrecerles. Me gustaría leer sus comentarios y sugerencias. Aquí en la caja de comentarios prometo leerlas todas y regalarle muchos corazones. Si este video te gustó, regálame un pulgar arriba, activa las notificaciones, comparte este video con tus amigos en las redes sociales. Me voy a peinar, me voy a echar shampoo, porque nunca, nunca me peino mi vida, muchas gracias. Y mucho menos me peino cuando tengo que dar noticias gamers. Adiós. Nadie es viejo lesbiano. 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 Nadie es viejo